อเมนอเมนIn our first study yesterday, in unserem ersten Studium gestern, we began to look at the subject of sanctification. Haben wir uh, angefangen, das, die Thematik der Heiligung anzuschauen. We have uh, two references on the top left hand, top right hand side of the board. Links oben auf der Tafel haben wir zwei um, Zitatangaben. And we haven't actually read them yet. Wir haben sie bisher noch nicht gelesen. What we looked at. Was wir aber betrachtet haben is the subject of our prophetic or our should say our testing message is die thematik unserer prophetischen oder ich sollte sagen unserer testbotschaft whether or not this message is prophetic or moral ob nun unsere botschaft eine prophetische ist oder eine moralische we know that we've got a working definition uh, wir wissen dass wir eine definition haben that the everlasting gospel is a three step prophetic testing message dass das uh, ewige evangelium eine dreifache testbotschaft ist and We've used that definition in our movement for a number of years now. Wir haben diese Definition in der Bewegung schon einige Jahre genutzt. Not an inspired statement, it's a, a definition that was given to us by Elder Jeff. Es ist keine inspirierte Aussage, aber eine Definition, die uns durch Ältesten Jeff gegeben wurde. Now the term everlasting gospel comes from Revelation 14 verse 6. Der Begriff ewige Evangelium kommt aus Offenbarung 14. And in second selected messages 106 paragraph 2 She says that this gospel message in Revelation is the same gospel message in Genesis 3:15. Und in ausgewählte Botschaften Band 2 Seite 106 Paragraph 2 sagt Ellen White, dass äh, dieses Evangelium in Offenbarung 14 das gleiche ist wie in 1. Mose 3. And we went to second selected messages 106 Paragraph 2. Und wir haben auch dieses Zitat gelesen in ausgewählte Botschaften Band 2 Seite 106. And a key word that we picked up from that paragraph was the word promise. Und diese ein Schlüsselwort, das wir aus diesem Abschnitt äh, herausgenommen haben, war das Wort ähm, Versprechen. And we began to explore the definition of promise. Und dann haben wir angefangen, die Definition von Versprechen basically, anzuschauen. And basically the word promise. Und grundlegend bedeutet Versprechen. Is connected to the availability of something that you don't currently have ist das etwas da äh, was vorhanden ist nee. Availability. etwas das da ist aber momentan noch nicht äh, greifbar it's either something that's going to happen in the future es ist etwas das entweder in der zukunft geschieht or it's something that would be available at the present but you don't have it yet oder dass etwas in der gegenwart verfügbar ist aber du hast es noch nicht because there are some conditions to receiving this denn da gibt's konditionen this, this um thing that's being offered to you um dieses Ding, was dir ähm, vorgelegt wird, zu bekommen. So someone gave the definition that a promise is actually a prophecy. Und jemand hat die Definition gesagt, dass eine ein Versprechen eigentlich eine Prophezeiung ist. So we looked at this concept of promise or prophecy. Also haben wir das ähm, Konzept des Versprechen und der Prophetie an, betrachtet. And the classic definition is of something that's in the future, some prediction. Und die klassische Definition ist, dass es etwas ist, was in der Zukunft geschieht. So no one actually used the word prediction. Und niemand hat eigentlich diese, diese Vorhersage benutzt, dieses Wort. I don't think anybody did. Also ich glaube, niemand hat Vorhersage hier erwähnt. So we've got promise or prophecy. We could also put it's a prediction. Also wir haben das Versprechen, wir haben die Prophezeiung, aber wir könnten auch die Vorhersage sagen. So when we looked at that story, als wir diese Geschichte hier betrachtet haben, from second selected messages. Hier aus äh, ausgewählte Botschaften man zwei. This was the story of Christ coming. Das war die Geschichte als Jesus dass Jesus kommt. Which was the fulfillment of Genesis 3:15. Welches die Erfüllung von 1. Mose 3 ist. So we looked at the word fulfill. Wir haben also das Wort erfüllen betrachtet. We see it's a doubling. Wir haben gesehen, dass es eine Doppelung ist. It means fill, fill. Es bedeutet füllen und füllen. It's the totality. Es ist so diese die das total das komplett machen voll. And that's just a, a I guess it's an English word. I don't know if it's um, translatable. It's just a fancy word of saying it, there's some kind of literary style of doubling. Um, es ist nun ein Wort, was bedeutet, dass es eine eine Doppelung ist. And um, 
many secular authors use this technique over and over again. Und viele äh, weltliche Autoren nutzen dieses Konzept. So if you just did some basic research on the word tautology, you'll see it's used quite frequently. How do you spell it? T O R T. Tor. Ah, okay. Ah, es ist äh, im, im, im literarischen ist es Tautologie, also eine eine Doppelung. So it's a German word, yeah? Okay. Um, so it just means end end. Welches also nun bedeutet, es geht hier Ende und Ende. So it has some certainty about it. Es ist also eine, eine Gewissheit spielt hier mit ein. So we know that this is a reference to Christ. Wir wissen also, dass hier, dass hier ein Bezug auf Christus ist. So we went to the story of Christ. Also sind wir zur Geschichte von Christus gegangen. But we went through it through Mark chapter 1 verse 15. Aber wir haben es betrachtet von Markus Kapitel 15. And the 1, Vers 15. 1, 15. Ja, okay. So the reason we went there Der Grund, warum wir dort hingegangen sind, is because of what? Why did we go there? Warum sind wir dort hingegangen? Remind ourselves. Könnt ihr euch erinnern? The time is fulfilled. Die Zeit ist erfüllt and the kingdom of God is at hand. und die, das Königreich Gottes ist da. So it says the time is fulfilled. What does that mean? Das heißt hier, die Zeit ist erfüllt. Was bedeutet das? Wenn wir nun äh, dieses Wort erfüllen nehmen und dann einfach sagen, es kommt zu einem Ende. Was würde nun der erste Teil dieses Verses aussagen? Und wenn man also wenn, man, wenn es hier heißt, die Zeit ist erfüllt, wenn man das jetzt nun einfach sagt. Okay, so that the end is already here. Dass also das Ende schon da ist. So we'll just substitute the word fulfilled with ended. Wenn wir nun also Erfüllung oder hier ähm, ja, erfüllt mit dem Wort enden äh, austauschen. And we have that the time is ended. Und dann ha haben wir also die Zeit ist beendet. We're okay with that. Sind wir damit einverstanden? We saw when this is happening. Wir haben gesehen, wann dies hier geschieht. Wir sind äh, zu dem Vers zuvor gegangen, Markus 1, Vers 14. And even it's not perhaps clear, auch wenn es vielleicht nicht ganz so deutlich ist, we know that this is the time period after the baptism, dann wissen wir, dass dies die Zeitperiode nach der Taufe ist. The temptation, die ähm, Versuchung. Marriage Cana, die ähm, Hochzeit von Kana. It's also after The first temple cleansing. Und es ist auch nach der ersten Tempelreinigung. In fact, it says this, this is when Christ leaves Judea and goes to Galilee. John has just died. Und es heißt ja also, Jesus ist ähm, nach Galiläa gegangen. Es war kurz nachdem Johannes gestorben war. So without proving it, ohne das nun zu beweisen, we had um, the baptism, the cross, the stoning of Stephen. Hier haben wir die Taufe, das Kreuz und die Steinigung des Stephanus. And we saw that we're here. Und wir haben gesehen, dass wir uns hier befinden. In, the period in, der, in dem Zeitabschnitt between the second and the third, uh, Passover. zwischen dem zweiten und dritten Passa. Das haben wir als uh, Fakt gesagt, aber wir haben es nicht bewiesen. So, whatever time has ended, welche Zeit auch immer zu Ende gegangen ist, there is actually no time that's ended here. Da gibt, when you see what's been referred to. da gibt es also eigentlich gar keine Zeit, auf die Bezug genommen werden kann, wenn man hier äh, sieht, äh, wo wir uns befinden. So we actually looked at what that time was referring to. Also haben wir uns betrachtet, auf was diese Zeit Bezug nimmt. Went to Daniel 9. Und dann sind wir zu Daniel 9 gegangen. And we looked at verse 24 to 27. Und dort haben wir die Verse 24 bis 27 angeschaut. We begin with 70 weeks. Und da beginnen wir mit den 70 Wochen. 69 weeks. Die ähm, 69 Wochen. It's repeated in verse 26. Welches in Vers 26 wiederholt wird. 
then verse 27 speaks about the last week or the 70th week. Und in Vers 27 wird von der letzten Woche oder der 70. Woche gesprochen. And it refers about refers to the middle of the week. Und dann nimmt es Bezug auf die Mitte der Woche. So that's how we created this uh, picture here. So haben wir hier dieses Bild kreiert. This is the 70th week. Das hier ist die 70. Woche. And it's divided into two parts. Welche in zwei Teile geteilt ist. So 70 weeks. 70 Wochen also. We know is 490 years. Da wissen wir, dass dies 490 Jahre sind. So this time period is the 490 years. Diese Zeitperiode ist also die 490 Jahre. We've got end end. Wir haben also hier Ende, Ende, which is fulfilled, welches bedeutet erfüllt. So the fulfilled actually ends here in Die 34. Erfüllung endet also eigentlich hier in 34. And this is the 490 years. Und das hier sind die 490 Jahre. So when you go to Mark 1, 15, wenn man Markus 1, Vers 15 liest, we know that At this point here, the time has not been fulfilled, even though it says it. Dann wissen wir, dass die Zeit noch nicht erfüllt war, auch wenn es hier so heißt. So we change that. Also ändern wir das. To the time is being fulfilled. Zu die Zeit wird erfüllt sein. Then we went to another story. Dann haben wir eine andere Geschichte betrachtet. And which story was that? Welche Geschichte war das? That's the Millerite history we went to. Wir sind zur Miller Geschichte gegangen. And we went to Second Selected Messages page 102 paragraph 1. Und dort haben wir ausgewählte Botschaften Band 2 Seite 102 <lacht> gelesen. The story about the Millerite history. Welches die Geschichte der ähm, Miller Geschichte ist. And there we read. Und dort haben wir gelesen that there were special prophecies. Dass es da spezielle Prophezeiungen gab. That were being fulfilled. Die ähm, erfüllt werden. In the first sentence. Erster Satz. It says, God's people passed over the ground. Gottes Volk ist welcher? Which um, okay. Es ist 102.1. First part. It begins with there are those there are those who are now living. Ja. Yeah. So I'm just paraphrasing. In that first sentence, it says. That God's people are passing over the ground. Gottes Volk ähm, geht über den über die über den Grund. And the ground that they're passing over. Und der Grund über den sie gehen. We're going to change to a time prophecy. Ähm, da ändert äh, ändern so wir. A time uns, period. Da ändern wir die Zeit period. Periode. So it says they're passing over ground, and I'm saying that means they're going through a time period. Ähm, also sie gehen hier über den Grund und das bedeutet, dass sie die Zeitperiode ähm, ändern. So you walk over some ground. Du gehst also über einen gewissen Grund. I'm saying symbolically that means you're going through a time period. Und ich sage symbolisch bedeutet das, dass du durch eine gewisse Zeitspanne hindurch gehst. You're not actually walking over some ground. Du gehst ja nicht äh, genau, du gehst ja nicht buchstäblich über äh, gewissen Grund. Is everybody okay with that? Um, können wir damit übereinstimmen? Brother Jim, does that make sense? Passing over the ground, I'm saying that's they're not walking over something. They're actually going through a time period, an experience. Yeah? Also da gehen Leute über einen Grund, aber ich sage, dass das symbolisch äh, betrachtet bedeutet, dass man durch eine gewisse Zeit hindurch geht. Is that concept okay for everybody? Ist dieses Konzept soweit in Ordnung? No questions? Keine Fragen? Okay, so I have a question then. Aber ich habe eine Frage. If you agree with that, wenn du damit übereinstimmst, can you give me an example? Kannst du mir ein Beispiel nennen? Where we see this, this um, phenomena, this thing happening. Dass wir dieses Phänomen sehen, dass wir das erkennen können. Because I'm suggesting, denn ich schlage vor, the passing over the ground is a time period. Dass dieses über diesen Grund äh, hindurchgehen eine Zeitperiode ist. So you might argue that I'm just guessing. Und ihr könnt jetzt argumentieren, dass ich das jetzt nur ähm, vermute. So do we have another example of this? Also, das ist die Frage, haben wir noch ein weiteres Beispiel? Brother Roland. 
Bruder Roland. Do you think of one? Kannst du? Okay. Noch Sister nicht. Kathy. So I need a proof as opposed to a concept. Also ich brauche einen Beweis, keinen, kein Konzept. <lacht> Ist es das von, von 27 bis 34? Nein. Nein. Sister May. Uh, Sister Catherine. Brother uh, Arian. What's a proof for you? <laughs> Was ist ein Beweis für dich? An exact. <coughs> an yeah, an exact scenario like this. Vers oder ein might not be an verse, but a like Zitat? This. Nein, nicht unbedingt ein Vers, aber ein Szenar, eine Szene like, uh, wie dies. This is Miller -Right history. Das ist Miller Geschichte. Ja. Jem no. Jemand hat auf diese Zeit gewiesen. Okay. Das war aber kein guter Beweis. So the problem with that proof is that's the very thing that I'm saying say now. Should I translate what he said? Sure. I guess. Oh, I forgot, sorry. <laughs> um, er hat gesagt, am Ende von dem Leben von Ellen White hat sie viel darüber gesprochen, dass die Pioniere über den Grund gegangen sind. Und er sagt, das war speziell der Zeitabschnitt von den 1840ern. Und dann, um, what, what was your answer? Um, it's, it's the same, it's exactly okay. the same scenario. Das ist genau das, äh, die Szene, die hier Ellen White in diesem Zitat beschreibt. Okay, so maybe, maybe my example isn't good then. Vielleicht ist dann mein Beispiel, das ich in den Kopf habe, nicht gut. So, um, Sister Tamina said, did we discuss it yesterday? No. Haben wir es gestern besprochen, als wir darüber gesprochen haben, ähm, wo es in der Offenbarung heißt, die, die Stunde des Gerichts ist gekommen? So Nein. Let's, let's go to the book of Revelation. Lass uns zum Buch der Offenbarung gehen. Brother Arian. Bruder Arian. So we're in Revelation 17. Wir befinden uns in Offenbarung 17. Verse three. Vers 3. Uh, so I'll read it because of the mic. But before I read it, tell me why we've gone to verse 3. Um, bevor ich es nun lese, erzähl mir, warum wir zu Vers 3 gehen. Okay, so I'll read it. So he carried me away in the spirit uh, into the wilderness, and I saw a woman sit on a scarlet colored beast full of names of blasphemy, having seven heads and ten horns. Und er brachte mich im Geist in eine Wüste, und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das voll Namen der Lästerung war und sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Sister Kathy? Um, where's John being taken? Wohin wird hier äh, Johannes gebracht? Which place? Welcher Ort? I ask which place. <laughs> Welcher Ort? Okay, so now that you've done that, explain. Sie hat gesagt, die 1260. Erkläre nun, warum du das gesagt hast. What have you just done? Was hast du getan eben? It doesn't, say, it doesn't say anything about 1260 there. Hier heißt es nichts. Hier steht nichts von 1260. Also so I went to Second Selective Messages and I said, walking over the ground. 
Also ich bin zu ausgewählte Botschaften 2 gegangen und habe gesagt, dieses über den Grund gehen time ist gleich Zeitperiode. So now I've taken you to 17, 3. Also habe ich dich nun zu Offenbarung 17, Vers 3 ähm, and, gebracht. And I asked when, where had John been taken. Und ich habe gefragt, wohin wurde Johannes gebracht? And you turn that into a time. Und du hast das nun in eine Zeit umgewandelt. So just explain. Erklär es bitte. It's the right answer. I just want you to explain it to people what you did. Es ist die richtige Antwort, aber ich möchte, dass du erklärst, was du eben getan hast. Second selected messages. I took you to a place. In zweite ausgewählte Botschaften habe ich dich zu einem Ort gebracht. Called the ground. Welches der Grund äh, heißt? And I said that was. Okay. Und ich habe gesagt, dass dies eine Zeitperiode so ist. You explain verse three. Und nun erkläre Vers 3. There's no time in this verse. In diesem Vers ist kein, keine Zeit beschrieben. So you need to take me through the steps that you're going through. Also erklär mir nun die Schritte, die du ähm, gemacht hast. Teach us what you just did. Erkläre oder lehre uns, was du eben getan hast. Ich weiß einfach, dass die Wüste die Zeit der 1260 ist. So you've got the word wilderness. Also, wir haben hier das Wort Wüste. And wilderness is what? Und die Wüste ist gleich? It's a place. Ist ein Ort. It's not a time. Es ist keine Zeit. So you've gone from a place also bist du von einem Ort to a time zu einer Zeit gegangen. So I'm just asking how you do that. Und ich habe gefragt, wie hast du das gemacht? So we've got the answer to the, my original question. Wir haben also die Antwort zu meiner ähm, ursprünglichen Frage. Give me an example. Gib mir ein Beispiel. That we can take a place, a ground and turn it into a time. Gib mir ein Beispiel dafür, dass man von dem Grund einem Ort ähm, das umwandeln kann in eine Zeit. So you turned it into a time period. Und du hast es also nun in eine Zeitspanne umgewandelt. Which I knew you would do. Welches ich wusste, dass du das tun würdest. That obviously that's why we went there. Denn offensichtlich sind wir deshalb dorthin so gegangen. That's my proof that we can do this here. Das ist mein Beweis, dass wir das hier also machen können. So for those people who are not familiar with it, I've just asked, just walk us through the steps that one would take. Und für diejenigen, die damit vielleicht nicht so vertraut sind, habe ich dich nun gebeten zu erklären, wie du auf, darauf kommst. If you're not sure, just okay. Um, Bin mir nicht sicher. Anyone? Sister Sirella. Okay. Okay. So the logic that you're going to use. Also die Logik, die du nun hier nimmst. Is you're going to say that there is a woman riding a beast. Hier gibt es eine Frau, die auf dem Tier sitzt. And the woman is the papacy, the beast is European king. So that's the logic that you're going to be using. Die Frau ist das Papsttum ähm, und die Köpfe sind die ähm, europäischen Nationen. Okay, so we're going to go to history to say that that is a time period or when that time period was. Und dann gehen wir in die Geschichte, um zu erkennen, wann diese Zeit ähm, ist. Roland. Kannst du ein bisschen langsamer und kurzer? Ähm, 
it says that the the woman um, that the it is who's drunken betrunken yeah the woman is drunken and so being drunken the 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 highest point is uh, 1798 so being drunken so the, this high point is um, in connection with 1798 so you've gone to uh, verse 6 also du bist nun zu vers 6 gegangen It talks about her being drunk. Und dort heißt es, dass sie berauscht ist oder betrunken ist. So you read that as bloodshed. Und du liest das also als Blutvergießen. And you said all the shed, all the blood has been shed towards the end, and you get 1798. Und du sagst, dass äh, all das Blut gegen Ende vergossen wurde. Also bist du dann äh, landest du 1798. And that is in connection with the 1260, which end in that year. Okay. Uh, Sister Tamina. Let's slow down. Um, so everyone staying in this verse, in this chapter, sorry. Um, alle bleiben hier in dem Kapitel. And they're using symbology which I think everyone is stating that we all understand. Und äh, nutzen hier die Symbolik und sagen, dass wir es alle äh, die Symbolik verstehen. And we're gonna use a sprinkling of history to prove that. Und wir nehmen dann etwas Geschichte, um das zu beweisen. And, and that's the approach we've taken. Und das ist also die Herangehensweise, äh, die wir getan haben. And that's the approach that I took for second selected messages. Das ist auch die Herangehensweise, die ich benutzt habe hier äh, in dem Zitat. So the way we've approached this. Die Art und Weise, wie wir hier herangegangen sind, isn't really, is not robust. ist nicht so robust. It's not definitive. Es ist nicht so definiert. So, we're gonna pick up the word wilderness. Also, wir nehmen hier das Wort Wüste. And we'll see how it's used within the book itself by John. Und dann schauen wir, wie es in dem Buch von Johannes ähm, benutzt wird. And if you do that, wenn du das tust, you'll go to <coughs> Revelation chapter 12. Dann gehst du zu Offenbarung Kapitel 12. So Sister Tamina said, let's go to Revelation 12. Also hat Tamina gesagt, lasst uns mal Kapitel zu Kapitel 12 gehen. And you took us to what verse? Welcher Vers hast du gesagt? Verse 6 and 14. Also sie gibt hier zwei Verse an. 6 and 14. Vers 6 und Vers 14. And if you look at those two verses, und wenn du diese zwei Worte, äh, diese zwei Verse betrachtest, they basically repeat and enlarge. Ist das grundlegend eine Wiederholung und Erweiterung? Verse 6. Vers 6. The woman fled into the wilderness. Die Frau floh in die Wüste. And it says it's a place. Also hier heißt es, es ist ein Ort. That God had prepared for her. Die der den Gott ähm, vorbereitet hat. And while she was there, und während sie dort war, he would feed her for 1260 years. Würde Gott sie für zw ähm, 1260 Tage lang ernähren? We do day for a year. Äh, Jahre, wenn wir äh, das Jahrtagprinzip anwenden. Sister Catherine. Schwester Catherine. What's the Bible verse for day for a year? Was ist der Bibelvers für das Konzept ein Jahrtag? Without looking. Sister Ailey, Brother Carl, you know, or you don't understand me. No, Brother Roland, Brother Roland. Without looking. No, they can't look. Schaut nicht. Aus dem Kopf heraus. Did you look? No. 1435. 14, 34. Also, Hesekiel 4, Vers 6 und 4. Mose 14, Vers 34. So, the wilderness in this verse. Die Wüste also hier in diesem Vers. Is a place. 
ist ein Ort, And it's also a time period. welche aber auch eine Zeitperiode ist. Verse 14. Vers 14. Says very similar thing. Ähm, dort heißt es ähm, sehr ähnlich. And it tells you how she gets there. Und dort heißt es, erklärt es uns, wie sie dorthin gelangt. She has wings to fly to this place. Sie hat Flügel, um zu diesem Ort zu fliegen. And she's nourished there for it gives the same 1260 in a different way. Uh, um dort ernährt zu werden und dann gibt es diese 1260 in einer in einer anderen Art und Weise ausgedrückt. Does everybody really understand time, times and half a time? Versteht jeder von uns eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit? Yeah. Is this trading you understand time? No. We need to put our hands up if I ask a question and you don't know. Wenn ich eine Frage stelle und ihr wisst nicht, dann äh, sch, äh, hebt die Hand. So, here it said 1260. In diesem Vers hieß es 1260. It doesn't say 60, it says three score. Hopefully everybody knows what three score is. In German it says. In German it just says 1260, mm. yeah. In English, does everybody know what a score is? Im score Englischen is 20. heißt es hier 3 mal 20. So it's um, 1200, they're easy, and then it says three score, Im which Englischen is three times 20. Heißt es hier 1203 und dann drei mal 20, welches ja dann 60 ist. And in verse 14, Vers 14 dann, it says time, heißt es Zeit, times in plural, Zeiten im Plural, and then half a time, und dann halbe Zeit. So we could look to other Bible verses because some other Bible verses say this in a slightly different way. Wir könnten noch äh, weitere Verse anschauen und da heißt es dann auch in etwa so. But we have time, then the plural version of time and then half of a time. Also wir haben Zeit, dann die Pl Plural Zeiten und dann halbe Zeit. And if you go to a dictionary, und wenn man dann zu einem ähm, Wörterbuch geht and you see what that word means, und dann erkennt, was dieses Wort bedeutet, it can have various meanings, dass es nämlich verschiedene Bedeutungen haben kann. It can just mean a period of time, es kann nur eine Zeitperiode meinen, but one of the definitions in that word, aber eine der Definitionen dieses Wortes is a year. ist ein Jahr. So I said you can go to a dictionary. Also ich habe gesagt, geht zu einem Wörterbuch. So if we went to a Greek dictionary. Und wenn wir nun zu einem griechischen Wörterbuch gehen, so and tell me <coughs> this word time, what is the number? Dann äh, sagt nun mir einer, was ist denn die Nummer für dieses Wort? Sister May, what is that number? Do you know how to find it? Weißt du, wie du die Nummer finden kannst? Do you understand what I'm talking about? Verstehst du, worüber ich spreche? So you don't have a on your Hast du also keine Software in deinem Computer dafür? Do you have, you don't have a Bible software? Hast du keine Bibelsoftware? Okay. Um, sis, Sister Sue Allen, do you know what the number is? Weißt du, was die Zahl ist? No, it's the Greek coding. Die, dieser griechische Code dafür. Do you know how to find it? Weißt du, wie du es finden no? kannst? You don't have the software on your phone or you do and you don't know how to use it. Yes. Sure. Some yeah. kind of Bible program. Irgendein Bibelprogramm, eine Software, äh uh, ESOR zum Beispiel kann dir dabei helfen. Do you have Android or iPhone? Okay. You have Android? There's ESOR. You well, we both have iPhones. Um brother Carl? This is an English word called time. And it comes from a Greek word. And I'm, and I'm asking, give me the, co the number for that Greek word. Das englische Wort ist Zeit. Und ich bitte dich jetzt nun, mir den griechische Code zu geben. Also dieses griechische Wort hat einen Code. Eine Nummer. Now don't help him. It's, I want to know if he can do it. Help him. You don't understand the question that I'm asking? Yes. Verstehst du die Frage nicht, die ich stelle? Okay. 
Is that because of the English or you just don't understand? Okay. Sister May? Yeah. The number? Five? Five zero nine two. Five zero nine two. Okay, so Brother Arian says no. Number? Also, die Zahl ist 2540. Okay, so they said yes to that. So, we okay with that, Sister Cathy? Yeah? So, the number is 2540. Die Zahl ist 2540. I, I don't really care about the number, I just wanted to know who can actually find that. Mir, mir ist die Zahl jetzt nicht so wichtig. Mir geht es darum, ähm, zu, äh, zu sehen, wer damit umgehen kann, wer diese Zahl überhaupt finden kann, dieses griechische Wort. Bitte haltet eure Hände hoch, wenn du nicht verstehst, wie sie darauf kommen. Aiden, you don't know? Oh, okay, so you know how to do it, you just don't have the, your computer with you. Okay, du, hast es, du weißt, wie es geht, aber du hast deinen Computer nicht mit dir. Okay, so what we want to try to do is, we all want to try and um, get a Bible software on our phones or bring our laptops. Was wir nun versuchen möchten ist, dass jeder von uns eine Bibelsoftware entweder auf dem ähm, Handy hat oder auf dem Computer und dabei hat. And if you don't have the software on your phone or your laptop, you need to speak to... Um, <lacht> und falls du die Software nicht auf deinem Handy oder Computer hast, dann sprech mit. Dann, ähm, ja. So, everyone should have access to Alan White's writings and a functioning Bible software. Also jeder sollte Zugang haben zu den Schriften von Alan White und eine Bibelsoftware haben. So you had two hands up. Everyone else knows how to do this. Ich hatte nur zwei Hände hier oben. Weiß jeder? Was geht? Drei? Four. No, I know. Yeah, uh, sis, Elder Tess and myself find that we have to do that. So I think we've already programmed that in. We'll need more than one class. Also wir werden ins Detail auch mal noch erklären, wie ähm, das funktioniert mit dieser Bibelsoftware und diese okay. Zahlen kurz so the word, if you check it, Wenn du also nun dieses Wort ähm, suchst, means some time period, dann siehst du, dass es bedeutet, dass es eine Zeitperiode it can also ist, mean a year. aber dass es auch ein Jahr bedeuten kann. So time equals year. Also Zeit ist gleich Jahr. And then you have to do a bit of digging. Und dann muss man etwas ähm, graben. And you see that a year Und dann sieht man, dass ein Jahr is 360, days. 360 Tage sind. Okay with that? Können wir damit übereinstimmen? So, um, again, we're not going to prove that, but you can go into some Bible verses to prove that. Das werden wir jetzt nicht beweisen, aber du kannst äh, gewisse Bibelverse nehmen, um es zu beweisen. So, we've got one time. Also wir haben eine Zeit And then it's times in the plural. und dann haben wir Zeiten im so we'll Plural call that two times. und wir nennen das zwei Zeiten and half a time. und eine halbe Zeit, Which is three and a half times. welches dann drei und dreieinhalb Zeiten gesamt sind. So that's 3 .5. Also sind es 3,5 und also Zeit ist ja ein Jahr, also 360 Tage. And if you do that math, und wenn du dann das ähm, zusammen multiplizierst, 1260. dann krieg, kommt man zu den 1260. Yes. Also die Frage ist, warum, wenn jetzt hier Zeiten im Plural stehen, warum machen wir dann zwei Zeiten daraus und nicht vielleicht 20 Zeiten? Sister Cathy? The question is, why do we make it two and not three or four? Warum machen wir zwei Zeiten und nicht drei oder vier daraus? Because it's a 
because Sister Cathy is going to use a methodology called repeat and enlarge. Ähm, Schwester Cathy nutzt hier äh, Methodik und sagt hier Wiederholung und Erweiterung. And she's going to say that verse 6 and verse 14. Und sie sagt Vers 6 und Vers 14. Is giving the same story but with additional information. Gibt hier die gleiche Information, äh, die gleiche Geschichte, aber mit noch mehr Information. So she'll make the time period the same. Also macht sie, äh, stellt sie hier die Zeitperiode gleich. Brother Arian. Brother Arian. You may never find it. You had your head up? After one it comes two. After one comes two. Nach eins kommt zwei. Enlarge. Enlarge. Yes. Okay. I'll, I'll give you time to find that. Ich gebe dir nun Zeit. Sister so Kathy using repeat and enlarge. Schwester Kathy nutzt uh, Wiederholung und Erweiterung. I think that's a simple and valid response. Ich denke, das ist eine einfache und auch um, gute Antwort. Enough. No, when you enlarge, she didn't mean enlarge the number. Wenn wenn es heißt erweitern, dann uh, meinte sie nicht die Zahl erweitern. She meant enlarge the verse. Sie meinte hier diesen Vers. She says verse 6 is sa verse 14. Sie sagt Vers 6 ist gleich Vers 14. So 1260. Und somit sind die 1260 is time times and a half. Gleich eine Zeit Zeiten und halbe Zeit. And if you just did that algebra. Und wenn du nun diese ähm um, Algebra machst, uh, you'd see that it would have to be Uh, Dann erkennst du, dass es zwei, zwei Zeiten sein müssen. Also das wird hier eine Gleichung, die du lösen musst. Any more comments? Noch mehr Kommentare? Okay, so back to our study. Gehen wir zurück zu unserem Studium. We can turn geography into time. Wir können Geografie nicht in Zeit umwandeln. Second selected messages 102. Zweite ausgewählte Botschaften, Seite 102. And this time period that they're in, diese Zeitperiode, in der sie sich befinden, this is the Millerite history, welches die Millergeschichte ist. She says special prophecies were in process of fulfillment. Heißt, sagt sie, ähm, spezielle Prophezeiungen sind in dem Prozess, sich zu erfüllen. In their order. Nämlich in ihrer Reihenfolge. One after the other. Einer nach der anderen. And then she says they bore the message of time to the people. Uh, und dann sagt sie, dass sie die um, Botschaft der Zeit zu den Menschen gebracht haben. So can someone summarize what that statement means? Kann jemand zusammenfassen, was diese Aussage nun bedeutet? The people that are living when this statement's written. Die Personen, die leben, äh, als diese diese Aussage geschrieben wurde. They were living Sie le äh, lebten in a time period in the past which was 1798 to 1844 that's the reference that she's speaking of lebten in der Zeitperiode von 1798 bis 1844 auf diese Zeitspanne nimmt sie Bezug hier when they studied Daniel Revelation they received great light als sie die Daniel und Offenbarung studierten haben sie großes Licht empfangen And they received that light und sie haben dieses Licht empfangen when they passed over the ground als sie über die, diesen Grund gegangen sind, were being wo spezielle Prophezeiungen erfüllt würden. And they bore the message of time to the people. Und sie trugen die Botschaft der Zeit zu dem Volk. Okay, so can someone explain what this passage is teaching? Kann jemand erklären, was dieser Abschnitt äh, lehrt? We discussed this yesterday. Wir haben das gestern schon besprochen. Reason why this is important to understand. Der Grund, warum es wichtig ist, dies nun zu verstehen, is because this principle is going to be used over and over again. Ist, dass dieses Prinzip immer und immer wieder genutzt wird. In fact, this principle is now being challenged. 
Und eigentlich wird sogar dieses Prinzip momentan herausgefordert. In fact, it always gets challenged. Beziehungsweise es wird eigentlich immer herausgefordert. When? When does it always get challenged? Wann denn? Wann wird es herausgefordert, dieses Prinzip? So, Sister Tamina said, when we live in that time. Wenn wir in der Zeit leben. By whom is it always challenged? Von wem wird es denn herausgefordert? By people who oppose us. Bei Menschen, die uns entgegenstehen. So, the natural group that oppose us is the church, the conference structure. Und die natürliche Gruppe, die uns entgegensteht, ist die ähm, Gemeinde. We would expect them to challenge us. Also, wir erwarten, dass sie äh, uns herausfordern. But what becomes surprising. Aber was überraschend ist, perhaps not surprising, oder vielleicht auch nicht so überraschend, when people for whatever reason leave this movement, wenn Menschen für welchen Grund auch immer diese Bewegung verlassen, the first thing they do, das erste was sie tun, is attack what concept, ist welches Konzept zu attackieren. This one here. Dieses hier. They attack the concept. Sie attackieren das den das Konzept. That's brought to view in these verse in these uh, sentences. Das hier in diesen ähm, ähm, Sätzen ähm, da erklärt wird, danke. So, instead of me giving you the answer, und ähm, ich gebe euch also hier die Antwort. You need to have a working knowledge of what they're attacking. Aber ihr müsst ein, äh, ein Wissen darüber haben, was sie denn attackieren. So, each of us, jeder also von uns, uh, should be able to go to this passage and understand what it's teaching us sollte zu diesem Abschnitt gehen und verstehen können, was hier gelehrt wird. So that we can understand Dam what the attack that people are making against us. Damit wir verstehen, was eigentlich der der Angriff der Menschen gegen uns ist. You'll hear many attacks, especially nowadays because of FFA. Und ihr ihr hört viele Attacken, viele Angriffe, vor allem nun jetzt mit FFA. But it's not a new issue. Aber es ist kein neues Thema. Whether it's path of the just tree of life, sein, individuals, sein es, um, path of the just tree of life, oder auch Individuen. It's always the same story. Es ist immer die gleiche Geschichte. It's always the same attack. Es ist immer die gleiche Attacke. So I'm saying, ich sage also, without proving it, ohne zu beweisen, that the attack is always based upon the same principle. It's just a repeating theme dass die, der Angriff immer das gleiche Thema, die gleiche Thematik ist. Es ist immer ein wiederholendes äh, Thema. And it's what's brought to view in this passage. Und es ist nämlich, was hier in diesem Abschnitt ähm, dargelegt wird. She doesn't talk about an attack. Hier spricht sie nicht über einen Angriff But oder Attacke. To understand what people are attacking, Aber um zu verstehen, was Menschen angreifen, I want us to understand what she's speaking of here. möchte ich, dass wir verstehen, worüber sie hier spricht. Which goes back to what a promise is, was dann darauf zurückgeht, ähm, zu verstehen, was eine Verheißung ist. Which goes back to the tension, eine Versprechung, äh, Entschuldigung, was dann dahin führt zu einer Spannung between two Bible verses. Nämlich eine Spannung zwischen zwei Bibelfersen. What the two Bible verses we've read. Welche sind die zwei Bibelverse, die wir gelesen haben? No. We never even read 315, if you remember. We just referenced it. Mark. Mark 115. Markus 1, Vers 15. And the second one, Sister Tamina. Und der zweite Vers. Revelation 14, 6. Offenbarung 14, Vers 6. Mark 115 says. Markus 1, Vers 16 sagt. The time is ended. Die Zeit ist beendet. And it hasn't. Aber sie ist eigentlich nicht beendet. Then it says the kingdom of God Und dann heißt es, das Königreich Gottes is at hand. ist nahe. In, the, in a revised version it said he's nearly here. Und in einer überarbeiteten Version heißt es, äh, äh, es ist fast da. Sister Catherine, Revelation 14, 6 says what? Und Offenbarung 14, Vers 6, was heißt es dort? Don't read the verse to us. Lest nun nicht den Vers. We just did Mark 1:15. You do Revelation 14:6. Wir haben eben Markus 1 Vers 16 besprochen und du erklärst uns nun Offenbarung 14 Vers 6. Mm -mm. Mm -mm. No. 
What's the important word, Brother Roland? Was ist Re das? Oh, Revelation 14, verse 6. 7, 7, 7, sorry, 7. I keep on doing that. Vers 7, meine ich. Offenbarung 14, Thank Vers 7. Sorry? Good. Uh, the hour of his judgment die Stunde des is come. Okay. Die Stunde des Gerichtes ist gekommen. So we have the same dilemma. Also hier haben wir das gleiche Dilemma. We put that on the board. So we've got Mark 1, 15. Wir haben also hier Markus 1, Vers 15. And then we've got Revelation 14, Vers 7. Und dann haben wir Offenbarung 14, Vers 7. And they both speak about this idea of is come. Beide sprechen über dieses Prinzip um, ist gekommen. The hour is here. Die Stunde ist da. And we know it's not. Und wir wissen, dass es nicht der Fall ist. It's still 46 years in the future. Es, sie ist immer noch 46 Jahre in der Zukunft. Okay with that. Können wir damit übereinstimmen? So who wants to have a go at uh, Second Selected Messages 102? Just those first two sentences that we looked at. Wer möchte nun ähm, zusammenfassen, was ausgewählte Botschaften Band 2, Seite 102, die ersten äh, Sätze bedeutet? Uh, we can leave the second sentence. That just says they bore the message of time. That's the, the main issue that they're teaching. Den zweiten Satz können wir weglassen. Ähm, da heißt es nur, sie haben die Botschaft der Zeit ähm, zu den Menschen getragen. An explanation. Also Erklärung, nicht Zusammenfassung, sondern ich möchte eine Erklärung diese. Just the first sentence. Den ersten Satz äh, von dem Abschnitt. And the first part of the sentence we aren't really interested in. Und im ersten Teil des Satzes sind wir auch nicht so interessiert. It just says the people who experienced it are still alive, so you can ask them. Uh, es heißt hier nur, dass diejenigen, die es erfahren haben, sind noch am Leben. Also du kannst hingehen und sie fragen. They found great light in the books of Daniel and Revelation. Sie haben großes Licht in den Büchern Daniel und uh, Offenbarung gefunden. So it's from there. Und ab jetzt. As. As they passed. Als sie über from den. That point. Als sie über den Grund gingen. So explain in your own words what is going on, what is being portrayed here. Was wird hier um, beschrieben? Also erkläre es in deinen eigenen Worten. Sister May? Second selected message is 102, first sentence, second half of the sentence. If you're in the English, it begins with the word as. So I'll ask someone else the question. So you'll, when you get the answer from them, you'll be able to pick up. Who wants to have a go? Brother Arian. Okay, so try and give me one option. Versuche so, mir nur eine Option zu geben. So I'm going to try and draw what you tell me. So they're living in the time period. Can you give me the time period? Sie leben also in einer Zeitperiode. Gib mir bitte die Periode. 1798 okay. bis 1844. So they're living in this time period. Sie leben also in diesem Zeitabschnitt. Which bit is that? So, sorry. Which bit is that where it says they're living in this time period? Welcher Teil ist es, wo es heißt, dass sie in dieser Zeit leben? Okay, so they passed over the ground means they're living in this time period. Wenn es hier heißt, sie, sie gingen über diesen Grund, dann bedeutet das, dass sie in dieser Zeit äh, lebten. Okay. <coughs> Where 
So, can you be a bit more specific? There are special prophecies in the Bible that end in their time period. Okay, so prophecies in the plural. Prophezeiungen im Plural. Okay, and you said w certain prophecies that you said something. Okay, so you picked the word end. Okay, so. Or would lead down to. Is this what you're saying? Or am I drawing it wrong? Zeichne ich es korrekt, wie du es sagst? Is that what you meant? Es so, wie du es meintest? And this one was here? Okay, so if you just uh, recap. Wenn du nun if you read the, the portion and then give the explanation. Lese den Abschnitt und dann gib nochmal die Erklärung. As they pass over the ground, meaning they live in a certain time period. So this, this picture here where the person is in this time period Passing over the ground. Also die Person hier in diesem äh, Bild, die sich hier in dieser Zeitabschnitt befindet, bedeutet, dass sie über den Grund geht. Wo spezielle ähm, Prophezeiungen im Prozess sind, ihre, äh, in dem Prozess der Erfüllung sind, bedeutet das hier. What does it mean? So these arrows are prophecies. Also diese Pfeile hier sind die Prophezeiungen. So they're all prophecies. All diese sind Prophezeiungen. They're all found in the Bible, you say. Alle können in der Bibel gefunden werden. Das ist, was du sagst. So you added that. Das habe ich hinzugefügt. Did you add that? Hast du es zugefügt? So it says Daniel and John, so you're not even adding that. Nein, das hast du nicht hinzugefügt, weil es das heißt hier, es sind Prophezeiungen aus Daniel uh, von Daniel und, und Johannes. So there are prophecies that are found in the books of Daniel and John. Es sind Prophezeiungen, die im Buch Daniel und ähm, Offenbarung gefunden werden. And these are special <coughs> prophecies. Und diese speziellen, besonderen Prophezeiungen. So you, you didn't tell us what special meant. Du hast noch nicht erklärt, was äh, besonders oder speziell bedeutet. And then one more part. Und dann noch ein weiterer Teil. Order. In ihrer Reihenfolge. So we'll put P1, 2, 3 and 4. Also sagen wir hier jetzt Prophezeiung 1, 2, 3, 4. So there's some order to this. Da gibt es also eine gewisse Reihenfolge. And <coughs> you picked up the word fulfillment. Und du hast auch das Wort Erfüllung aufgegriffen. Which meant end. Welches Ende bedeutet. So someone else? Jemand anders? Frage. So you're asking about passing over the ground. Es geht hier um dieses die über den Grund oder den Boden schreiten. Can you just sim simplify your question? Passing over the ground. Can we make another application that this passing over the ground is where they actually, the ground would be Daniel and John, and they go through that ground searching. Also, the Frage is, ob dieses über den Boden schreiten auch bedeuten kann, dass dieser Boden das ist, wo Johannes und ähm, Daniel lebten. Different from that. 
So it's the time period that John lived in? Das, also, dass es nicht Zeit ist, sondern das Buch. So that means you can search within Daniel and John in any time period. Also es würde bedeuten, dass du im Buch Daniel und Offenbarung suchen kannst, egal zu welcher Zeit. So why didn't they why did they not do this 50 years before or 50 years later? Warum haben sie es dann nicht 50 Jahre zuvor oder danach gemacht? <coughs> So I'm asking you, could they have received it before or afterwards? Also man kann Daniel Offenbarung zu jeder Zeit studieren, aber die Frage ist, wann äh, empfängt man das große Licht? This time period. Ka your, your, point, the make, your point you're making is, don't turn this into this time period, just turn it into studying the books of Daniel and Revelation. That's what I just said. So you're saying... You can just say, this is studying Daniel and Revelation. Also, du sa sagst also, man, es ist nur Daniel und Offenbarung zu studieren, so egal zu welcher is, Zeit. Could this have experience have happened 50 years before or 50 years afterwards? Und jetzt ist meine Frage, ob diese Erfahrung, die hier beschrieben wird, auch 50 Jahre zuvor oder 50 Jahre danach Because vonstatten gehen konnte. The answer to your, if, if you're not even making a question, you're saying, is this possible? The answer would be then. Yes, they could have received the great light before or afterwards. Also, du stellst eigentlich eine Frage, um, ist das möglich und dann ist die Antwort ja, es könnte 50 Jahre zuvor oder 50 Jahre danach gewesen sein. And my question to you is, und meine Frage an dich? Do you believe that? Glaubst du das? Do you believe they could have received the light later on or before? Hätten sie das Licht auch später oder zuvor sogar empfangen können? Because if they could have denn wenn sie es empfangen hätten können, then you could have this other that, like you've said. dann könnte man auch die Anwendung machen, die du äh, gesagt hast. Also hängt es davon ab, was diese speziellen Prophezeiungen sind. Brother Arian, you had your hand up? No, I just... No, I could, uh, sure. Yes, so I picked up that point. Okay, yeah, yeah. So if they were studying the books of Daniel and Revelation 50 years before, also wenn sie nun um, die Bücher Daniel und Offenbarung 50 Jahre zuvor studiert hatten, they could have received great light. Dann hätten sie dieses große Licht empfangen können. That's what she's <coughs> asking, or that's that would be the implication of what she's asking. Das ist also die Auswirkung von dem um, von der Frage, die sie stellt. Or 50 years, 50 years earlier, or later, whenever it was. Oder so 50 Jahre danach, egal wann. She wants to take the time period out. Sie möchte diesen Zeitabschnitt ähm, herausnehmen. And say that what they're doing is just studying. Und sagen, okay, was sie also tun, ist eigentlich nur studieren. When you make the ground the book. Wenn man die, diesen Grund, diesen Boden, die das Buch macht. Not the period. Aber nicht äh, den, den Zeitabschnitt. That's a proposition. Das ist ihr Vorschlag. So my question is, is that a viable proposition? Ist das nun ein, 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 ein standhafter äh, Vorschlag? Uh, you. You're, say, you're saying you don't know, I presume, hence you're asking the question. Okay, so... Also ich würde vorschlagen, dass es abhängt von was diese besonderen Prophezeiungen sind. You said there are many prophecies in Daniel. Und äh, du hast gesagt, es gibt viele Prophezeiungen in Daniel. Mention one that's not time. Und äh, nenne nun eine, die nicht ähm, die Zeit beinhaltet. Do 
Show me in the book of Daniel one that's not time related. Nenne mir eine Prophezeiung, die nicht äh, mit Zeit in Verbindung said, steht. You said there are many in there. Denn du sagst, es gibt viele. So that would be an example. Also wir haben ähm, zum Beispiel, wenn Alexander das Horn bricht und dann die, äh, die vier aufkommen, haben wir keine Zeit. Wir haben nur die Charakteristik beschrieben. So, the problem with that das Problem damit ist, just parts of one prophecy, dass es nur Teile einer Prophezeiung sind. Whether it's Daniel 7 or Daniel 8. Sei es Daniel 7 oder Kapitel 8. And that prophecy in each case is a time prophecy. Und äh, die Prophezeiung in jedem Fall ist, dass es eine Zeitprophezeiung ist. Should I translate? Yes, sorry. Good idea. Stop me. Ähm, äh, also ich denke, hier war das Kommentar, dass ich denke, dass dieses über den Grund schreiten, dass Ellen White sich auf eine Zeitperiode bezieht. Also sie muss Zeit äh, meinen. Die Zeit, in der die Pioniere lebten. Is that okay, Sister Tamina? Is that okay? Or oh, you didn't understand? Yeah, I'll give one more point on that. If you go... <laughs> she said yes. Yeah, but what Arian said or not? So, uh, translate Brother Arian as well. Also hier war, das, hier war das Kommentar, dass wenn man im Satz weiterliest, dass dieser Grund, wo spezielle Prophezeiungen im Prozess der Erfüllung sind, dass eigentlich der Satz dann erklärt, dass der Grund nicht das Buch sein kann. So, weil, ja. Daniel 12. Ich gebe noch ein weiteres ba Beispiel, Daniel äh, Kapitel 12. Vers. Vers. Äh. Daniel 12, Vers 9. Vers 9. Daniel 12, 9. Sister Kathy, have you been keeping up? Explain with this evidence, if, the, if you see it as evidence, why to Sister Tamina the answer to her question. Bitte erkläre ähm, diesen Vers in Bezug auf äh, Taminas Frage. Als dass dieser Vers ein Beweis ist. Why can't the ground just be the books of Daniel and Revelation? Warum, the study of those books? Warum kann der Grund nicht nur dieses Studien, äh, Studium der Bücher Daniel und Offenbarung sein? Mein Verständnis ist, dass es spezielle Prophezeiungen sind, die nur zu einem gewissen Zeitpunkt entsiegelt werden. Ähm, und der, der Satz heißt ja, ja, während sie über den Grund schritten, also ist es ein, ein Fortschritt, ein, ein kontinuierliches äh, Schreiten im Licht. Also während sie schreiten, bekommen sie das Licht ähm, in ihrem Studium. 
welches Ihnen dann Licht gibt, welches Sie in die Zukunft schauen lässt und auch zurück in die Vergangenheit. So, if this was just the study of Daniel and Revelation, wenn dies nun nur ein Studium von Daniel und Offenbarung sein würde, they could receive the great light at any time period. Dann hätten Sie das große Licht zu jeder Zeit ähm, empfangen können. But 12, 9, Aber äh, Daniel 12, Vers 9 so that says that there's no ability to receive great light sagt, dass es da keine Möglichkeit gibt, dieses große Licht zu empfangen until a certain time period. bis zu einer gewissen Zeit. No matter how much you study Daniel Revelation, you will not receive light. Egal wie viel du Daniel in Offenbarung studierst, du wirst das große Licht nicht empfangen. So, the books are closed up. Die Bücher sind also versiegelt. They will not reveal any light. Sie werden kein Licht offenbaren. Until the time of the end. Bis zur Zeit des Endes. And then it says special prophecies. Und dann heißt es äh, besondere oder spezielle Prophezeiungen. And as you said. Und so wie du gesagt hast, uh, there are many prophecies, es gibt viele Prophezeiungen, but the ones we're interested in are the special ones. Aber in die, äh, diejenigen, in denen wir interessiert sind, sind die besonderen. So the special ones must be in this time period that are being fulfilled. Die besonderen müssen also die sein, die in dieser Zeit ähm, Spanne Erfüllung finden. And the examples that you gave. Und die Beispiele, die du angebracht hast, that, um, there's no time period when Rome will rule for, das that's ist not a good example, of when um, Alexander the Great will be killed. Um, dass du, das Beispiel, das aufgebracht wurde, dass es keine Zeit gibt, wann, äh, in, für das Alexander ähm, stirbt, is not given. Das äh, wird nicht, oder in der Al das wurde nicht gegeben. Es wird keine Zeit gegeben. But that's not the special prophecy. Aber das ist nicht diese besondere, spezielle Prophezeiung. The special prophecy Denn diese besondere Prophezeiung happens when great light is given. Äh, geschieht dann, wenn großes Licht gegeben wird. Und ich behaupte oder argumentiere, dass dieses große Licht nicht gegeben wird, bis das Buch entsiegelt wird. So it's not just the study of the book itself. Es ist also nicht ein Stu Studium da von dem Buch selbst, Because that ground, those words, denn dieser Grund, diese Worte, had been studied, um, for decades before wurden, and decades afterwards. wurden schon Jahrzehnte zuvor und Jahrzehnte danach studiert. Aber es ist nur, wenn sie über diesen äh, speziellen Grund schreiten, also in dieser B Zeitperiode sind, dass sie dieses große Licht empfangen. Und sie sagt auch, wann das ist. It's when these prophecies are coming to their end. Ist nämlich, wenn die Prophezeiungen ihre Erfüllung finden, äh, zum, äh, zum Ende kommen. In Daniel 9, 12, in, Dan 9, in Daniel 12, Vers 9, it says that they can't happen, that great light, until A time period or an event. Das große Licht kann nicht geschehen, geschehen bis äh, zur Zeit des Endes. Good. So, does anybody want to comment or explain this passage in a slightly different way? Möchte noch jemand diese Passage ähm, in einer anderen Art und Weise erklären? Or in their own words. Oder in ihren eigenen Worten? Sister May. The book of Daniel is sealed until the time of the end, which is 1798. And the Millerites uh, understood that um, by studying <coughs> and understand that those prophecies will be fulfilled in their time. Sister Suella, could you tell us how you understand this passage uh, in your own words from Second Selected Messages 102, the first sentence? Uh, 
Also ich verstehe, dass es in der Zeit sein muss, wo die Prophezeiungen ihre Erfüllung finden. Ähm, das ist die Zeit, wo das Licht scheint. Und diese speziellen Prophezeiungen konnten nur dann äh, ihre Erfüllung finden, wenn also Daniel die, ähm, das Buch geöffnet ist. Um, we haven't gone through the rest of the paragraph. It's important. Wir haben noch nicht den Rest des Abschnittes gelesen, welcher aber wichtig ist. So what I want us to see, was ich also möchte, dass wir erkennen, you go to history, sei es, dass du zur Miller-Geschichte gehst or Christ history, oder zur Geschichte von Christus, The target is that you want to get to here. Das Ziel ist, dass du hier ankommen möchtest. This is uh, I'll get this right now. Revelation 14 verse 7. Welches nämlich Offenbarung 14 Vers 7 ist. The hour of his judgment is come. Die Stunde here. seines Gerichtes ist gekommen, es ist hier. But they making this claim back here. Aber sie äh, stellen die Behauptung schon hier vorne. They saying the hour of judgment is here. Aber sie sagen, die Stunde des Gerichtes ist hier. And it hasn't ist hier. Arrived yet. Und ist noch nicht angekommen. And Christ is saying exactly the same thing. Und Christus sagt genau das Gleiche. The time is fulfilled, die Zeit ist erfüllt. But it's fulfilled here. Aber die Erfüllung ist hier. It's not fulfilled here. Es ist nicht hier erfüllt. So, how do you know, Wie weißt du also, dass die Zeit ist fulfilled hier dass die Zeit sich hier erfüllt. How can you know? Wie kannst du das wissen? So you could argue, Dann könntest du argumentieren, because you have a time prophecy that takes you there. Äh, wir haben eine Zeitprophezeiung, die uns dorthin bringt. So this one here, diese hier, is the 490 years of Daniel 9. Sind die 490 Jahre von Daniel 9? And this one is what? Und diese hier ist welche? From die 2300 aus Which Bible? Daniel 8. Vers, uh, 13, 14. Daniel 8, Vers 14. So we have a time prophecy for this one. Wir haben also eine Zeitprophezeiung hierfür. And a time prophecy for this one. Und eine Zeitprophezeiung hierfür. And how can you be certain? Wie kann man also nun gewiss sein? That what you're predicting is going to happen. Dass das, was du vorhersagst, auch eintrifft. How can you know? Wie kannst du wissen? That you will come to the end here dass du hier zum Ende gelangst Or you'll come to the end here. oder hier zum Ende. How can you be certain of that? Wie, äh, wie kannst du Gewissheit darüber haben? Sister Aileen? Because it's um, a prophecy, yeah. Sure, but everyone makes mistakes. Aber, ja, okay, jeder macht Fehler. We could just make a mistake. Du könntest ja einen Fehler begehen. How can you be sure? Wie kannst du also sicher sein? You're here. Du bist hier. Remember, this is where Christ is. Erinnert euch, hier äh, ist Christus. And we're here. Und wir befinden uns hier. And we're saying, Und wir sagen, that the prophecy will be fulfilled here. dass die Prophezeiung hier erfüllt sein wird. In, 44 or 34. In 44 oder 34. My question is, how can you be certain that that's also, die Frage ist, wie kannst du dir darüber sicher sein? I'm gonna say, look, it's gonna, it's about to happen. Denn ich sage, ja, guckt hier, es ist am, um, es wird geschehen. The time has come to its end. The judgment is here. Die Zeit ist zu Ende gegangen und das Gericht ist hier. And I want you to believe me. Und ich möchte, dass du mir also glaubst. And why would you believe me? Warum würdest du mir glauben? How do you know? Wo, wie weißt du es? Weil du ein so Prophet just, so bist. <laughs> so, I'm a, uh, so I've just got a prophet badge here and you say, oh, looks like a nice prophet. I'll believe what they say. Ich habe also hier eine Aufschrift. Ich bin Prophet und deswegen sagst du, ach schön, ich glaube dir. Okay, so let me ask you another question. Eine weitere Frage. I don't mean this in any kind of bad way. Und ich meine das hier jetzt in keinster Weise böse. You got two people. Du hast zwei Menschen hier. Prophet one. 
and Prophet two. Prophet Nummer eins und Prophet Nummer zwei. Which one you gonna believe? Welche glaubst du nun? So this is me. Das bin ich. And this is uh, Elder Jeff Pippinger. Und das ist Elder Jeff Pippinger. Because we're prophets, you're gonna believe us. Wir sind Propheten, du glaubst uns. That's what you said. Das ist das, was du glaubst. And you believe us both. Glaubst, glaubst du uns beiden? So which one you wanna choose now? Welchen willst du ihn nun wählen? Kommt auf den Zeitabschnitt drauf an, auf die Dispensation. Okay, the dispensation we're living in die Dispensation, in der wir leben, is the time of the end ist Zeit des Endes to the shut door. Bis, zum, ähm, bis zur geschlossenen Tür. And we're not at the shut door yet. Und wir befinden uns noch nicht Hasn't an der geschlossenen yet. Tür. We'll call the shut door Sunday law. Wir nennen die geschlossene Tür nun Sonntagsgesetz. It's in the future. Also sind wir noch in der Zukunft. So who you gonna believe? Wem glaubst du nun? So you can believe me. That's a good answer. I like that one. <laughs> du wirst mir glauben. Ich mag die Antwort. I would do the same. Das würde ich auch tun. So the question is why. Die Frage ist aber warum. Why do you believe me? Warum glaubst du mir? Instead of this person. Und nicht der anderen Person. Because you said it's because I was a prophet. Weil du gesagt hast ja, du bist ein Prophet. The problem is that's not a good answer because we got other prophets. Das Problem ist, das ist keine so gute Antwort, weil es gibt ja noch andere Propheten. So why choose me instead of him? Warum wählst du mich und nicht den anderen? No, but I've just agreed we're in the same one. This is 1989. Also be wir befinden uns in der äh, in der Dispensation von 1989. And Sunday laws is the same dispensation. Sunday laws gesetz. Here. Gleiche Dispensation, beide sind wir hier. So you're not sure why you believe me and not him? Also du bist dir nicht sicher, warum du mir glaubst und nicht ihm? Okay, so this is why this passage is so important. Deshalb ist dieser Abschnitt hier so wichtig. You got many voices, Denn wir haben viele Stimmen, talking about things, die über Sachen sprechen. Und du möchtest wissen, wer ist die richtige Stimme, wer ist die richtige Botschaft. So to, to trust me of someone else. Es ist also mir zu vertrauen und nicht jemand anderen. You need some kind of evidence, Dafür braucht man Beweise. Besides my badge. Ähm, neben nur meiner Aufschrift. Uh, Sister Esther. For me are the evidences, the circ was die, the circumstances and way marks which were in the dispensation in the past. It needs time to get translated. Sorry, when we do it backwards, we need to can give them time to translate. Can She can hear you okay. in the English. Oh, can she hear you in English? I don't think so. Oh. She can just hear you. Okay. Yeah. So I can <laughs> repeat what you said. Well, I can speak maybe loud and she might hear me. Okay. So, start again then. Stop there. So you have to repeat. Yeah. So what you've said is. Also, was du gesagt hast. To know who to follow. Um zu wissen, wen man folgt. You need to go into the past. Muss man in die Vergangenheit gehen. And the past you said is our dispensation. Und die Vergangenheit sagst du, dass. Your dispensation. My, my meine. So. We're going to go to our dispensation and previous ones. Wir gehen also in unsere Dispensation und zu vorangegangenen Dispensationen. And what are you checking for? Und wonach suchst du? Was äh, checkst? Prüfst du? Um, so you're checking how the way marks from the reform lines. I'm going to add the bit has been fulfilled. Du überprüfst die Wegmarken, die sich ähm, erfüllt haben. Okay, so she's addressing your question or my question. How do you know who to choose? 
Also sie ähm, be, be, nimmt jetzt Bezug auf die Frage, wen man wählt. And she just explained this in a slightly different way. Und sie hat das hier nun auf eine etwas andere Art und Weise erklärt. Because you mentioned waymarks. Denn sie hat Wegmarken genannt. And we've got these waymarks. Und wir haben diese Wegmarken hier. So if I move this over a bit. Wenn ich nun uns hier etwas weiter ähm, fortbewege. I put us here. Und sie hier hinstelle. So what she just said was. Was sie also nun gesagt hat. There are waymarks that have already happened. Da gibt es Wegmarken, die schon ähm, geschehen sind. And she's going to compare these. Und diese mö äh, möchte sie vergleichen. To previous histories. Ähm, nämlich in Bezug auf andere Geschichten, also mit an vorangegangenen Geschichten vergleichen. So we we'll simplify that. Also nun einfacher. So there's an explanation. Da gibt es eine Erklärung. Of one, two and three. Von 1, 2 und 3. They're all in the past. Sie alle befinden sich in der Vergangenheit, denn wir befinden uns ja hier. So, this person, diese Person, what's he going to explain? was erklärt er? Sister Aileen? So he's going to explain one, two and three. Er erklärt die Prophezeiungen 1, 2 und 3. And I'm going to do what? Und was mache ich? One, two, I'm going to do the same. Ich mache genau das gleiche. So we're both going to explain. Wir beide erklären. 1 2 and 3. 1 2 3. And we're going to say und sagen 1 2 and 3. 1 2 3 is the evidence ist der Beweis of what? Von was? Of the fourth. Von vier. So we're going to say I'll explain all of what's happened in the past. Wir sagen, ich erkläre all das, was in der Vergangenheit geschehen ist. Because these will be what? Denn diese werden was these sein. These will be my proof. Mein Beweis for what? für was? For this one. Für diese hier. That's what we're interested hier, in. denn darin sind wir interessiert. So he's gonna have one version, er hat also eine Version and I'm gonna have another version. und ich habe eine andere. So that's how you would know, das ist, wie du äh, wissen kannst, which one to follow. wem du äh, folgst. It's not by going into the past here, es ist nicht, dass man in die Vergangenheit geht, weil We'll all come with the same answer here, won't we? Denn wir alle würden die gleiche Antwort hier haben. We'll come up with the same date, with the same event, because that's wir, history. Wir kommen auf mit dem gleichen Datum, mit, der, mit dem gleichen Ereignis, weil das ist ja Geschichte. What we're interested in, worin wir interessiert sind, is the fulfillment, äh, ist die Erfüllung, which is in order, welche in ihrer Reihenfolge ist. And the only way to actually do this, und die einzige Art und Weise, dies zu tun, is that you have to do what? ist was zu tun. You have to pass over the ground. Du musst über den Grund gehen, über den Boden gehen. So we not here. Wir befinden uns also nicht hier. And we're not here. Wir auch nicht hier. So this at this point, how many prophecies have we've gone through? An diesem Punkt, durch wie viele Prophezeiungen sind wir durchgegangen? Two. Zwei. This one. Und diese hier. Three. Drei. So we're here. Wir befinden uns hier. What's he gonna say? Was würde er sagen? Was wird er sagen? Prophecy number Prophezeiung Nummer has been hat sich fulfilled. erfüllt. And therefore und deshalb this is going to happen. Wird dies geschehen? Yes? Ja? I can prove this is going to happen because number one has happened. Ich kann beweisen, dass dies äh, geschehen wird, weil Nummer eins schon And sich erfüllt hat. Say? Und was sage ich? Exactly the same thing. Genau das gleiche. So the question is die Frage also, what did prophecy number one say? What did it look like? Was sagt denn äh, Prophezeiung Nummer 1? Wie sch äh, schaut es sie aus? What's his version? Was ist seine äh, of number Version one. von Nummer 1? No, what's his version? What's he saying happened here? Was sagt er, was in 1989? In 1989? Yeah, what happened in 1989? Was geschah dort? Good. There's a fight between The king of the south and the king of the north. Da ist ein Kampf zwischen dem König des Nordens und revenge. dem König des Südens. Eine um, Revenge. Rache. Rache, danke. Soviet Union, America, United States of America. Die Sowjetunion gegen die um, Vereinigten Staaten von Amerika. So we could say the United States of Russia and United States of America. Wir können sagen, die Vereinigten Staaten von Amerika gegen die Vereinigten Staaten von Russland. They have a fight. Sie haben einen Kampf. And that, the fact that they have a fight und der Fakt, dass sie hier kämpfen, proves what? beweist was. What does it prove? 
Was beweist es? So number one, no, number one has happened. Uh, Nummer eins ist schon erfüllt. What does that prove? Und was beweist das? It proves the number four is coming. Uh, beweist, dass Nummer vier kommen wird. We agree with that? Können wir damit übereinstimmen? So when you see Russia and America fighting, wenn du also Russland und Amerika kämpfen siehst, it proves number four. Beweist das Nummer vier. We okay with that? Können wir so damit übereinstimmen? That's what he said. Das ist das, was er sagte. And what did I say? Und was habe ich gesagt? Exactly the same thing. Genau das gleiche. So I said exactly the same thing. You can't tell the difference. Also ich wir haben genau das gleiche gesagt und du kannst den Unterschied nicht sagen. So when you get to number two, Wenn wir also hier zu Nummer 2 kommen. Here, hier. Now what is he saying? Und was sagt er nun? Sister Tamina. What's he saying now? Was sagt er jetzt? We've got specific this is generic. I haven't told you what that is. So what's he saying? What is that? P1 was specific. Also, äh, äh, Prophezeiung 1 war jetzt America, spe Russia. spezifisch. Amerika gegen Russland. Prophecy 2 was just generic. Okay. Und die Prophezeiung 2 war nur jetzt allgemein gesagt. What's he saying? Was sagt er? Just give us a story so we all get it clear. Therefore. Okay. Also Prophezeiung Nummer 2 hat sich erfüllt und deshalb wird Prophezeiung 4 geschehen. Russia and America fight. Russland und Amerika kämpfen. Russia's killed. Russland äh, wird getötet. And und something else happened. Noch was ist geschehen. Something else happened. Noch, noch etwas weiteres ist geschehen. Past tense. In der Vergangenheit. Was fulfilled. Was hat sich er, er, war, wurde erfüllt? And therefore, und deshalb I can prove that this is gonna happen. kann ich beweisen, <coughs> dass dies geschehen wird. Okay with that? Können wir damit übereinstimmen? So he would say that and I would say the same thing. Er würde das sagen und ich sage genau das gleiche. So prophecy number two is what? Prophezeiung Nummer zwei ist was? Let's give an example. Lass Brother Roland, prophecy number two for you. Ein Beispiel. Prophezeiung Nummer zwei? We're in our time, 1989. In, in unserer Zeit, 1989. I'd go Elf with 9-11 as well. 11. September. So. Also. 9-11 has happened. 11. September ist geschehen. He says. Er sagt. Number four is happening. Nummer vier wird geschehen. Because America and Russia fought. Weil Amerika und Russland gekämpft haben. And Islam attacked the United States. Und is der Islam, äh, die... USA attackiert hatte. So I can prove this is gonna happen. Und deshalb kann ich beweisen, dass dies geschehen wird. That's what he said. Das ist, was er sagt. And now I say, und ich sage, one and two have happened, eins und zwei sind geschehen, and therefore this is gonna happen. und deshalb wird das geschehen. But now, Aber jetzt there begins to be some slight differences. gibt es da so kleine Unterschiede. Wir beide agree with the With the symbol of the way mark. Wir beide übereinstimmen mit dem Symbol der Wegmarke. But now we start having some slight differences. Aber jetzt fangen wir an, äh, kleine Unterschiede zu haben. Example. Ein Beispiel dafür. He would say. Er würde sagen. Alan White spoke about this. Alan White hat darüber gesprochen. In Testminster Church, Volume 9. In äh, Band der Zeugnisse, äh, Band 9. And I would say. Und ich würde sagen. What would I say? Was sage ich? No, she didn't. Nein, sie hat nicht ge äh, darüber gesprochen. About something else. Sie spricht hier <coughs> über etwas anderes. So we begin to say something different. Also hier fangen wir an, ähm, über verschiedene Dinge zu sprechen. So by the time you get to this way mark here, also bei der two, Zeit, an dem Zeitpunkt, dass wir an zur Nummer 2 gelangen, we're beginning to say things that are slightly different. Sagen wir die Dinge etwas unterschiedlich. Now by the time you get to number three, und sobald du dann zu Nummer 3 kommst, now we're saying things that are really different. sagen wir Dinge, die wirklich unterschiedlich sind. So I'll just put number three here, ich äh, markiere jetzt hier Nummer 3 und nenne es 2019. November 9. 9. November. Now we're saying things substantially different. Jetzt sagen wir die Dinge wirklich komplett verschieden. So The reason why Sister Aileen said she choose this person and not this one. Der Grund, warum äh, Aileen gesagt hat, ich äh, wähle diese Person und nicht die andere. Is even though they're looking at the same event. Auch wenn sie die gleichen Ereignisse betrachten. The explanation is substantially different, and it becomes more different as you go further along. Ist, dass sie die 
die Dinge anders erklären. Die Erklärungen sind verschieden und je, äh, je weiter du in der Zeit fortschreitest, desto unterschiedlicher werden sie. We've only given three. Und wir haben hier nur drei There are many more. gegeben und es gibt noch viel mehr. These are special prophecies, das sind die speziellen Prophezeiungen, that get fulfilled, die ähm, ihre Erfüllung finden, that come to their end, die zu ihrem Ende gelangen, in, this history, in dieser Geschichte, von 89 to the Sunday Law, von 89 bis zum Sonntagsgesetz. And the way you know, und der, de, die Art und Weise, wie du wissen kannst, which person to believe or accept, welcher Person du Glauben schenkst oder annimmst, ist durch die Erklärung, wie sie die Prophezeiungen erklären, erklären, was geschehen ist. Das ist eigentlich ziemlich mean. Auf meiner Seite. So, Sister Tamina said, this is mean. Äh, Schwester Tamina hat gesagt, dass das gemein. On God's part. Äh, von Gott. Because he created this. Weil er das hier so kreiert hat. And he said, she said, at the beginning. Sie sagt, äh, hier am Anfang. You have two people saying the same thing. Hat man zwei Leute, die genau das Gleiche sagen. And by the time you get to number two, Aber sobald du zu Nummer zwei kommst, it's very slightly different. Ist es etwas, also etwas unterschiedlich? And maybe it's just the way they explain it. Und es mag vielleicht nur die Art und Weise sein, wie sie erklären. And by the time you get to number three, Aber sobald du zu drei gelangst, after you've trusted these people, nachdem du nämlich den äh, Personen glaub, also vertraut hast, then you're confronted with making a choice, wirst du damit <coughs> konfrontiert, dass du eine Wahl treffen musst, which is very difficult welche sehr schwierig ist. Because you've trusted people and now you have to make a decision. Denn du hast den Leuten ja vertraut und jetzt musst du eine Entscheidung treffen. Is that what you said? Yeah. I agree. I, ich stimme damit überein. It, it, it's so difficult. Es ist so schwierig. Because when I asked this Raylene why she would choose which one of the persons. Weil als ich die Frage gestellt habe an Aline, warum äh, wählst du diese Person? She couldn't give a clear answer of why she would choose. Konnte sie keine deutliche Antwort geben, warum sie so wählt. It shows how difficult it is. Das zeigt auf, wie schwierig es ist. To even put it into words why we make the choices. Äh, um, um es überhaupt in Worte zu fassen, warum wir uns so entscheiden. So just to summarize what we've we looked at. Lasst uns zusammenfassen, äh, was wir betrachtet haben. The Passage talks about walking through a time period. Die Passage spricht darüber, dass man durch eine Zeitperiode hindurchschreitet. It says, es heißt, we're in the time period when the prophecy will be fulfilled. Wir befinden uns in der, Zeit, äh, in der Zeitperiode, wo sich die Prophezeiungen erfüllen. It's always the end. Es ist immer, es geht hier um das Ende. But in order for someone to know that that's going to happen, aber damit jemand, dass man überhaupt weiß, dass dies geschehen wird, God helps us. Hilft uns Gott. When you're in this special time period, Wenn du dich in dieser speziellen Zeit ähm, befindest, for the Millerites it's 46 years, in der, für die Milleriten sind es 46 Jahre, for the Israelites, für die Israeliten, if we're do equivalent, wenn wir es hier äquivalent machen, it would be 38 years, wären es ähm, 38 Jahre. Brother Roland, you agree 38? Kannst du damit übereinstimmen, Roland? 38 Jahre? Yes. Ja. Tell why. Tell us why 38. Sag warum. <laughs> What have I just done? Was habe ich eben gemacht? Uh, I didn't understand it totally. But you said yes. Aber du hast ja gesagt. Uh, 38 is a part of 40. Okay. No. Nein. Okay. What way mark is this? Welche Wegmarke ist das hier? 27. 27. What happens? Was ist geschehen? Baptism. Baptism. Die Taufe. What way mark is that for us? Und welche Wegmarke ist das für uns? 9/11. 11. September. What prophecy number is that? Welche Prophezeiung, also welche Nummer der Prophezeiung ist das? On that picture. Auf, auf diesem Bild hier drüben. Number the, two. The two. Uh, yeah, die zweite. So we want number. Wir, What number one? wir möchten Nummer 1 haben hier. What's number one? Und was ist Nummer 1 auf diesem Bild? Do you know the date? Weißt du das Datum? 
um, for BC. Okay, so minus 4. Also minus 4. So 34 plus 4. Also 34 plus 4. 38. Gibt 38. Yeah. So this history here. Diese Geschichte hier also. Oh, does everybody know what I just did? Uh, konnte jeder folgen, was ich eben gemacht habe? Brother Jim, does that make sense? Good. This is the birth of John and Jesus. Das ist die Geburt von Johannes und Jesus. The time of the end. Die Zeit des Endes. So we've got equivalence. Also so haben wir jetzt die äh, gleiche Linie. This one that we had here. Diese, die wir hier haben, was just this one. War nur dieser Teil. From two to four. Von der äh, Nummer zwei bis Nummer vier. So that would be two. Das hier wäre also Nummer zwei. That would be three. Das hier drei. And that would be four. Und das hier vier. So we just put number one in. Also haben wir hier noch die Nummer 1 hinzugefügt. Okay with that. Da können wir damit übereinstimmen? So to know this is going to happen. Um zu wissen, dass dies geschehen wird. Need to know all of these events. Müssen wir all diese Ereignisse kennen. And one of the arguments that they have. Und eine der Argumente, die sie aufbringen. Here. Hier. Is which number prophecy? Ist welche Prophezei welche Nummer? Number 1. Nummer eins. What they arguing about in number one? Über was geht es in Nummer eins? No, what they arguing about number one? Sie argument worüber argumentieren Sie bei Nummer eins? Sister Kathy? What is number one? Was ist Nummer eins? No, this is the birth of Jesus. What are they arguing here? Die, äh, die Geburt Jesu und worüber äh, argumentieren Sie? What? No, they're arguing something about number four. Sie Sorry, number one here. His birth, what's the argument about his birth? Was ist das Argument über seine Geburt überhaupt? I'll give you a clue. Ich gebe dir einen Hinweis. Where is Jesus from? Woher ist Jesus? Where's where's he from? No, oh sorry, from Nazareth. Oh, okay, yeah, Nazareth. Er ist aus Nazareth. And what did they say? Und was sagen sie? Nothing good can come from Nazareth. Nichts Gutes kann aus Nazareth kommen. So there's an argument. Also gibt es da ein Argument? Where he was born. Wo er überhaupt geboren wurde? Is it Bethlehem? Ist es Bethlehem? According to the prophecy. Gemäß der Prophezeiung. Or is it Nazareth? Oder ist es Nazareth? Which means he's nobody. Da, weil, welches bedeutet, dass er ein Niemand ist? And then they argue. Und dann äh, bringen sie vor. Auf, who is his dad? Wer ist denn überhaupt sein Vater? So was he born from whoredom? Wurde er durch Hurerei geboren? Or was he born from the spirit? Oder ähm, durch den Geist? So people are arguing about was num how number one was fulfilled. Und äh, die Menschen argumentieren oder streiten nun darüber, wie überhaupt Nummer eins Erfüllung finden konnte. You don't get number one correct. Und wenn du Nummer eins nicht richtig hast, you don't get number two. Dann kannst du Nummer zwei auch nicht richtig And haben. And number two. Und bei Nummer zwei. What does John say? Was sagt Johannes? Behold, Siehe, the Lamb of God. Das Lamm Gottes. And he points. Und er zeigt. Over there somewhere. Da drüben irgendwo hin. And everybody looks. Und jeder schaut hin. And what can they see? Und was können sie sehen? Nothing. Nichts. They can't see anything. They can, sie können nichts sehen. So depending on how you see one and two. Also es kommt darauf an, wie du Nummer eins und zwei siehst. If you accept it was Bethlehem. Ob du nun akzeptierst, dass es Bethlehem If war, you it was that plain man, dass du akzeptierst, dass es dieser einfache Mensch Mann then you're war, here, und dann befindest du dich hier, and you can begin to prove that is about to und du kannst beweisen, dass Nummer 4 sehr Erfüllung finden wird. So in order to this, um nun das zu akzeptieren, you have to accept the prophecies as they go through one after another. Muss man die Prophezeiungen annehmen, eine nach der anderen, in their order. In ihrer Reihenfolge. And what happens when people leave this movement? Was geschieht nun, wenn Menschen die Bewegung verlassen? What do they say? Was sagen sie? They say. Sie sagen. That the prophecies. Dass die Prophezeiungen. Do they say the prophecies are not being fulfilled? Sagen sie, dass die Prophezeiungen sich nicht erfüllt haben? No, they don't say that. What do they say? Nein, das sagen sie nicht. Was sagen sie? That, that's what they say, but in the context of what we're saying. In dem Kontext, was wir hier eben betrachten. Everybody agrees what number one means. Jeder stimmt damit überein, was Nummer eins war. Number two. 
Und Nummer zwei. We have the same date. Haben wir bei Nummer zwei haben wir das gleiche We Datum. Begin to do what? Aber wir beginnen was zu tun. Explain it differently. Es auf unterschiedliche Art und Weisen zu When erklären. You get to number three, und wenn wir nun zu äh, Nummer drei gelangen, clear divergence. gibt es äh, sichtbare Unterschiede. So, what begins to happen, was also anfängt zu geschehen, when people leave, wenn Menschen gehen, is that they have a completely different explanation ist, dass sie eine komplett unterschiedliche Erklärung haben. Of what? Von was denn? The special prophecies, der diesen besonderen Prophezeiungen, that are in process of fulfillment. die sich im Prozess der Erfüllung finden. Und der Grund, warum du nun wissen, möcht, äh, wissen musst, was die speziellen Prophezeiungen sind und wie sie Erfüllung finden, is because they're the proof of what. ist, weil sie der Beweis für was sind. Number four. Für Nummer 4. Sie beweisen, was Nummer 4 ist. We'll cover this again in our next class. Und darüber möchten wir in unserer nächsten äh, Klasse pray. sprechen. Lasst uns beten. <coughs> Heavenly Father, we thank you. Himmlischer Vater, wir danken dir. We ask Lord that you would give us an intellectual understanding of this concept. Herr, wir bitten dich, dass du uns ein intellektuelles Verständnis von diesem Konzept gibst. And also that we might choose the right messenger to follow. Und auch, dass wir den richtigen Botschafter wählen, dem wir folgen. Please guide and bless us. Bitte führe und, und segne uns. We pray in Jesus name. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Amen.